Kender du det, at man kommer forbi et billede, hvor man tænker, hvad handler det om? Sådan har jeg det med det her maleri. Det har altid undret mig. Ja. En hund og syv personer i et rum. Den ene ligger på gulvet og har en fest på hovedet og fortæller. Men det virker som om, at der ikke rigtig er nogen, der hører efter. Hvad er det for en historie? Hvem er de? Hvor er de? Og hvorfor er de der? Man får lyst til at gå ind i billedet og spørge dem, men det kan man så ikke. Til gengæld har jeg skilt billedet ad i 24 dele, for at finde ud af, hvad det hele handler om. Man kan kalde det en kalender, men man kan også kalde det en grundig undersøgelse af, hvad et billede kan fortælle. Velkommen til Kærs Kunstkalender. Velkommen. Dagens love i kunstkalenderen er den her. Det er Marstrand. Hvad kigger han på? Jo, lad os lige kigge på det. Hvad kigger han på? Jo, det er et godt spørgsmål. Marstrand kigger på et eller andet, men vi er nødt til at finde ud af, hvor vi er, for at finde ud af, hvad det er, han kigger på. Og ifølge et brev, som han skriver, så står der her. Konstantin har malet os alle sammen, hvor vi drikker kaffe i Bindespøl før Petsholds stue. Hvem er Petsholdt? Jo, han var også en maler. Han er ude at rejse på det her tidspunkt. Men ifølge kirkebogen, så bor han på Via Sistina, nummer 64. Og her står der Petsholdt. Bygningen ser sådan her ud. Jeg har stået her og forsøgt at komme ind i Via Sistina, men nu er indgangen så rykket til Via Gregoriana 28. Man kan ikke være vækket på 100 år, så sker der noget. Men bygningen hedder Palazzo Sugardi, og opkaldt efter Frederico Sugardi, som i 1590 går i gang med at bygge det her. Han var selv maler, og han sørgede også for, at bygningen får et meget dramatisk udtryk. Det er ligesom, om man går ind i en mund. Og øh, den her bygning hedder så Biblioteca Hersianer i dag. Jeg tror, det var sådan noget svejsisk, men det viser sig, at den opkald efter den her dejlige dame, Henriette Hertz, som samler på kunst, kunstværker, kunstbøger, og som i 1912, året inden hun dør, godt vil forære det væk. Så det er nu et sted, hvor man kan læse om kunst, øh, studere kunst, og lejligheden ser sådan her ud nu. Dengang så den jo sådan her ud, men nu ser den jo noget anderledes ud. Marstrand står altså på altanen og kigger. Men hvad kigger han på? Jo, jeg har jo selv stået på altanen. Her står Marstrand. Her står jeg, hvis nogen skulle være i tvivl. Hvis vi havde kigget lige ud, så kunne vi ane Peterskirken her. Men nu kigger vi til siden, og det vi kan se, det er en obelisk. En stor stensøjle. Og den står der på den spanske trappe. Så det, Marstrand kigger på på vores billede, det er den spanske trappe. Så det her er jo bare en lille detalje, et større hele. Men der er jo altid noget. Der er aldrig ingenting. <tryk>